ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் டுவெல்த் செம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைன் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஃபார் விச் ஏ இன்ட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கூட அந்த ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும்னு தெரியும் ஸோ நம்ம ஏ கண்ணா என்ன பண்ணுவோம் இதை மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வருவோமா அப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இவங்க இதை ஏன்னு எடுத்திருக்காங்க இதை பின்னு எடுத்திருக்காங்க இதை சீன் எடுத்தாச்சு ஓகேவா அப்போ ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு சீன் இருக்குது நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ மட்டும் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பி இந்த பக்கம் வந்தால் என்ன ஆகும் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைடட் பையில் ஆகும் டிவைடட் பையில் இருந்தால் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பி பி பவர் ஒன்றுன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மேலே போச்சுன்னா பி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அதாவது இன்வர்ஸ் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சியோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா அந்த வேல்யூ இன்ட்டு பி இன்வர்ஸ் பியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் அதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி இன்வர்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா பி இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒன் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி இன்ட்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி இல்லையா இதில் மாடுலஸ் ஆஃப் பி எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் மாடுலஸ்னாவே தெரியும் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இருக்குது இதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தால் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென்னு வரும் அடுத்து ஒரு மைனஸ் மாடுலஸ்னாவே மைனஸ் நடுவில் போடுவோம் அடுத்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீன் ஆகும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அது ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடுச்சு ஸோ ஆன்சர் என்ன வருது மைனஸ் செவன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இதுக்கு நம்ம அஜாயிண்ட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இதை ரெண்டையும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ மேலே மைனஸ் டூ வந்துடும் கீழே ஃபைவ் வந்துடும் இதை ரெண்டையும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இல்லையா இது வந்து அஜாயிண்ட் ஆஃப் பி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சாச்சா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ மாடுலஸோட பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் செவன் இன்ட்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்ணவில்ல அதை போட்டால் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ இங்கே வெளியில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம உள்ளே கொண்டு போய் உள்ளே கொண்டு போனோன்னா ப்ளஸ் இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடுச்சு ஒன் ஃபைங்கிறது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம பி இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன சொன்னேன் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு சி தானே ஸோ சியும் பி இன்வர்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ஒன் பை செவன் காமனாக இருக்கிறது அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை செவனை உள்ளே எடுக்கும்போது உள்ளே எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு செவன் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அந்த செவன் செவனுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொடுத்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து இன்னொன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த பக்கம் போகும்போது இன்வர்ஸ் தான் மாறும் ஸோ கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து தேர்ட்டீன்த் செம் ஏ பிசி மூணு மேட்ரிக்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு சி ஓகேவா இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ எக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே சி இருக்குது பி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பி இன்வர்ஸ் ஆகும் ஏ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஆகும் ஸோ நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து சி கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பி இன்வெஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு சியும் பி இன்வெஸ்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஏ இன்வெஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் வந்த ஆன்சரையும் ஏ
அதுக்கடுத்து அதிலேருந்து த்ரீ ஐயை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐங்கிறது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால் இந்த மாதிரி வரும் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கடுத்து ஏ ஸ்கொயர்லேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணி என் ஆன்சர் வருமோ அதையும் எழுதிட்டாங்க இப்போ அது கூட என்ன பண்ணணும் ஆஃப் மல்டிப்ளை பண்ணுமா ஸோ பண்ணால் இந்த ஆன்சரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஓகேவா அடுத்து டிக்ரிப்த ரிசீவ்டு என் கோடட் மெசேஜ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் கோடட் டீகோடட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் இந்த சம் புரியும் என் கோடட் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜெயம் படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் அந்த பொண்ணு வந்து தமிழ் அப்படிங்கிறத தட்ல மில் அப்படின்னு எழுதுவாள் இல்லையா இப்போ நம்ம அவ இந்த மாதிரி நிறையா இப்போ ஒரு வேர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை நிறையா சென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி அவள் சென்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இருக்க இட்லாவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறத நான் படிப்போம் அதே மாதிரி தான் இப்போ அந்த இட்லா போட்டு அனுப்புகிறாள்ல அதுக்கு பேர் என்கிரிப்ஷன் ஓகேவா ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தியோ இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றியோ அவள் அனுப்புகிறா அது என்கிரிப்ஷன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த இட்லாவை எடுத்துகிட்டு மறுபடி படிக்கிறோம் பார்த்தியா அதுக்கு பேர் டீக்ரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது பேர் என்கிரிப்ஷன் என்கோடிங் ஆர் டீகோடிங் சொல்லலாம் இல்லை என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நம்ம இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த டிக்ரிப் பண்ண முடியும் அதாவது பல உண்மையான மெசேஜ் என்ன நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கோடட் மெசேஜ் அவள் அந்த சேர்த்து அனுப்பியிருக்க மெசேஜ் அந்த மெசேஜ் அது எப்படி இருக்காமா அதுவும் இன்வர்ஸில் இருக்காமா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு அண்ட் த டிக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அசிட்ஸ் இன்வர்ஸ் அதை வந்து இன்வர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இது இது கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நமக்கு இன்வர்ஸாகவும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும்னா மாலஸ் ஏ ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சி ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது டீக்ரிப் பண்ணணும்ல இதை அதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்ல அந்த இட்லாவை ரிமூவ் பண்ணோம்ல அந்த மாதிரி இதில் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு இங்கே பாருங்கள் டூ மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்லையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பண்ணால் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கிது என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா எயிட் கமா ஃபைவ் ஒன்று கிடைக்கிது டுவெல் கமா சிக்ஸ்டீன் ஒன்று கிடைக்கிது ஓகேவா இது வந்து நம்பர் ஃபார்மில் இருக்குது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பை த நம்பர்ஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு த லெட்டர்ஸ் ஏ டு இஸ் அட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது இந்த ஏ பி சி டி இன்னு எழுதுகிறோம் இல்லையா எஃப் ஜி ஹெச் எழுதுகிறோம் இல்லையா இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எயிட் ஃபைவ் நம்ம கிடச்சிருக்கா எயிட்டுங்கிறதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ஏனா ஒன்று பீனா டூ சீனா த்ரீ டீனா ஃபோர் ஈனா ஃபைவ் எஃப்னா ச சிக்ஸு ஜி செவன் ஹெச் எயிட் அப்போ எயிட்டுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ஹெச் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஹெச் அடுத்து ஃபைவ்க்கு நேராக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ இருக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் அடுத்த நம்பர் என்ன டுவெல் சிக்ஸ்டீன் வருது டுவெல்லுக்கு நேராக எல் அடுத்த நேரம் அப்போ ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க சிக்ஸ்டீன் நேராக பி இருக்கும் ஸோ ஹெல்ப் அப்போ ஹெல்ப்புங்கிறது தான் நமக்கு அவள் அனுப்பியிருக்கிற மெசேஜ் ஓகேவா அப்போ அந்த மெசேஜை கொஞ்சம் மாற்றி அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் அந்த என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா அதாவது அவங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீக்ரிப் பண்ணி அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்களா இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இன்வெஸ்ட்டை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கிது அந்த நம்பரை ஏபிசிடி கூட கம்பேர் பண்ணி அதுக்கு நேராக எத்தனாவது லெட்டர் வருது அப்படின்னு பார்த்து அதுதான் வந்து அவங்க நமக்கு அனுப்பியிருக்க மெசேஜ் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆஷ் எப்படியோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் டூ நெக்ஸ்